Октябрь в большинство городов Югры принес заметное понижение температуры воздуха. В Урае пока снега нет. По прогнозам окружных синоптиков, осадки выпадут только на следующие выходные. Чтобы избежать аварийных ситуаций и очередей на шинмонтаж, автовладельцы заблаговременно меняют летнюю резину на зимнюю. Стоимость услуг СТО в городе в среднем варьируется от 2,5 до 3000 рублей. В день специалисты обслуживают порядка 20 автомобилей. При этом уже запись на замену шин растянулась на неделю вперед. Традиционно неожиданно выпал снег в Югре, выросли очереди на шинмонтаж. За один день переобуться удастся не у каждого водителя. А это значит, что многие пересядут на общественный транспорт или будут пользоваться услугами такси. В Кагалыме водители записывают на замену шин на несколько недель вперед. Ведь сейчас график шинмонтажных мастерских не способен вместить всех желающих. В расписании свободных окон не предвидится в ближайший месяц. Я думала на самом деле, что я приеду, и мне сразу да, поменяют колеса и, на, с летней на зимней резины, и я поеду. Но, как оказалось, что очередь очень большая. А мне, меня записали только через две недели. Я решила поехать постоять в живой очереди. И, как оказалось, очередь тоже очень длинная. Поэтому получилось так, что жду 24 октября, конец месяца, когда мне поменяют резины, а сейчас хожу пешком. Ажиотаж вокруг СТО на руку их владельцам. Ведь, как известно, спрос рождает предложение. Поэтому некоторые предприниматели поднимают цены. Впрочем, все зависит от размера колес и пожеланий водителей. Липучка для морозов сильных, когда постоянно мороз, минус 40-45, допустим. А шипы для всех погод. Лучше шипы, конечно. Насчет цен. Я цены не поднимал. А, да, цены на резину выросла, на материалы выросла очень. Ну, смысла поднимать я не вижу. Почему? Потому что и так, как говорится, людей денег нету. Стараешься и уступить, и понять людей тоже. А так стараемся. Чтобы не стоять в очереди на СТО и сберечь бюджет, некоторые автомобилисты предпочитают менять колеса самостоятельно. Среди них лонгипасец Кирилл Забабурин. Много времени у мужчины это не заняло. Я приобрел себе резину сразу с дисками, заранее сделал балансировку колес и меняю колеса своими силами. Занимает это мало времени, не надо никого ждать. А, как говорится, к зиме надо быть готовым уже заранее до выпадения большого количества осадков, чтобы спокойно ехать и не участвовать в ДТП, как обычно это бывает у нас в первые дни выпадения осадков. При наступлении холодов техническое состояние транспорта – только половина дела. Каждый, кто учил физику в школе, имеет представление о таких понятиях, как коэффициент сцепления, трения и скольжения. Быстрый старт, активное маневрирование, резкое торможение – все это может стать причиной аварии. Госавтоинспекция рекомендует водителям во избежание дорожно-транспортных происшествий соблюдать необходимую дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, необходимый скоростной режим, обеспечивающий безопасность дорожного движения. Также крайне важно при выполнении маневров резко не увеличивать скорость во избежание и недопущение заносов транспортного средства.